做网站，一天亏几万，亏麻了。大家可能会好奇啊，对于个人站长来说，网站是自己做的，没有成本呀，不输网站用到的云服务器、数据库，也不至于这么贵啊。如果业务亏钱，停了不就行了吗？你能亏那么多，也是有两把刷子的。但问题就偏偏出在云服务的费用上。虽然云服务用起来真的很方便，但如果被人攻击了，也是真的头疼，尤其是像对象存储、CDN 这种按流量计费的云服务，一旦被人盗刷了流量，损失将是无法估量的。那我从大学开始做网站，至今七到八年了，也经历过无数的网络攻击。那比如我去年发的一个视频，就是被人刷了上万的流量费。我也看过很多个人站长因为这些网络攻击而受到大额的损失，甚至关站，真的是很无奈的。所以今天这个视频呢，我要把自己的经验分享出来。我会以最容易造成大额损失的按量计费的云服务、对象存储和 CDN 为例，给大家分享一些安全使用云服务的方法，希望能帮助更多的开发者避坑。哎，就当是交学费了。友情提示：不要认为攻击不会发生在自己的身上。建议大家看完视频，防患于未然。如何安全的使用云服务呢？第一点就是能不用就不用，一定要根据自己的需求和实际情况选用云服务，不要为了用技术而用技术。那比如你做的只是一个学习链锁的项目或者免费网站，那就谨慎使用像对象存储 CDN 这种按量计费的服务。的确，对象存储是很方便 ，CDN 也能给网站加速，但是真的有必要吗？你服务器的带宽不足以支撑那点儿用户量了吗？不用 CDN 网站，你就要违背八秒原则了吗？其实再加一点点成本，给服务器增加带宽，也能提高网站的加载速度。以前鱼皮就很喜欢用 CDN， 觉得不给网站套 CDN 加速就浑身难受。但其实大多数网站并没有什么并发访问量，用了 CDN 也快不了多少，反而增加了成本和被攻击的风险。也不要说用什么国外的 CDN， 国内用户使用的话，那就是网站减速器。那之前鱼皮也给大家推荐过一些免费的网站部署服务，像 Wasel 啊、GitHub Pages 啊、Railway 等等，都是可以省成本的好方法，可以试试。但如果说部署到这些平台的网站被攻击，平台大概率会把你封号。毕竟他们没有必要关注谁是攻击者，只要你的服务产生了流量，把你的服务和账号封了，也算是解决问题了。第二点，保护好你的唯一标识。对于不同的云服务，唯一标识也不同。比如云服务器就是指服务器的 IP， 对象存储是指对象存储的存储桶名称 ，CDN 呢是指 CDN 服务的域名。那这点非常重要，因为大多数云服务的唯一标识是不可更改的，一旦暴露给攻击者，他就可以一直打你。比如知道了你的服务器 IP， 就可以对服务器进行 DDoS 攻击；知道了对象存储的统名，就能够拼接出对象存储的域名，然后刷你的流量。那有同学会问了，服务器的 IP 不是通过网站的请求或者 DNS 解析就能看到了吗？的确，如果你的网站部署在单台服务器，那就是这样。但如果你网站的背后接了负载均衡服务、服务器集群或者 CDN， 那么得到的 IP 可能是动态变化的。攻击者无法直接攻击到背后的某一台服务器，所以呢，一定要保护好服务的唯一标识，不要主动暴露。第三点，严格控制权限，尽量遵循最小权限原则，默认关闭所有的权限，然后根据需要逐个放开。比如使用对象存储服务，控制权限的方法有很多，像存储桶的访问权限设置、防盗链的设置、按需分配权限等。大家可以按以下几个步骤去配置。一，在创建存储桶的时候，就要将存储权限设置为私有读写。如果给团队成员开放权限，尽量使用子账号，不要直接把自己的主账号分享出去。二，防盗链设置，拒绝空的 referer， 并且只添加自己网站的域名到白名单中。三，按需配置权限，比如你的存储桶内有很多的目录，可以只允许特定的用户公开读取其中一部分目录，比如公开的图片。四，配置监控告警。前面提到的策略是为了防止受到攻击，但如果真的出现了攻击，我们一定要在第一时间能够收到被攻击的通知，而不是直接收到欠费的通知。所以每个云服务都必须配置监控告警，而且一定要综合考虑多种维度和告警策略，不能随便配置一条就完事儿。比如可以配置多个指标的组合，像服务错误、流量过大或者客户端错误请求过多时，都会进行告警。第五点，紧急管控措施。如果我们通过告警发现云服务正在被攻击，其实可以采取一些紧急的措施来防止损失继续扩大，比如关闭服务。如果你服务继续运行的收益还不如被攻击的损失，临时关闭服务可能是最好的选择。打不过就战术撤退嘛。
一般云服务平台都提供了限制或封禁攻击的手段，比如 IP 黑白名单、IP 访问线频、禁止某区域的用户访问、禁止某些请求等等。那如果你要使用对象存储，一定不要直接使用对象存储的域名，而是使用 CDN 的域名来访问存储桶，因为 CDN 不仅提供的能力更多，还可以保护对象存储，也就是原站的地址。当然了 ，CDN 本身一样可以被攻击，所以也要做好上述的防护措施，其中必须要配置 IP 访问线频。而且，如果面向国内用户的项目，建议直接封禁国外地域的访问。第六点，存储迁移。那这一点，我相信 90% 以上的同学没有经验。就举一个之前我遇到的场景啊，有的攻击者持续请求某个对象存储桶来刷我的流量，那被我发现后呢，很快禁止了他的访问，他的所有请求都变成了 403， 被服务器拒绝。结果你猜怎么着？他依然持续不断的发送请求。天坑的是，对象存储的计费不仅有流量。还会按照请求数计费，也就是说，即使我把攻击者的请求全部拒绝了，只要他继续请求，依然会对我造成损失。对了，还有着值得分享的经历。那为了查出攻击者的 IP 呢，你必须要给对象存储开通日志记录功能。但你猜怎么着？日志文件它是存储在你自己的对象存储桶内的，也就是说，攻击者的每次请求都相当于在给你的存储桶写入日志文件。好家伙！我当时被刷了几天后，日志文件的数量比正常的文件都多，而且日志存储也是要计费的哦。那我也自行做客服嘛，这种情况下怎么办？就让他一直刷吗？那客服给出的解决方案是存储迁移，也就是说换一个新的桶名，不要再让攻击者知道你的桶名就可以了。啊，这的确是一种解决方案，虽然代价有点大。所以再次强调，对象存储的桶名不要泄露，保护好服务的唯一标识。第七点。按需充值，不要一次性给账户充太多，因为网络攻击这件事情呢，防不胜防。即使你配了告警，做了防护，但也不是完全可控的。假如凌晨三点的时候给你发了一个短信告警，你还是得第二天才能看到呀。这个时候，如果你的账户还有余额，那就会继续扣除；而如果已经欠费，就不会继续扣除了，能够更快的发现问题，及时止损。那以上就是本期的分享啊。最后再次强调一点，不要以为网络攻击不会发生在自己的身上。其实百分之九十的 bug 都源于自信，攻击者盯上你不需要任何的理由。那学编程的同学也可以多去看一下鱼皮的编程宝典，里面有很多我自己学编程的文章，还有做网站、做项目的经验，希望对大家有帮助。